Yes, kama kia ibana huu ni mkesha wa pasaka 2019 hapa Millennium na zungumzia mtuara katika hoteli flani vya njulikana kujina la Millennium. Mene tuwa Nasi Stewart, nikona apigia soli nyingi sana na Warpa kusiana na gemu yake, bongo movie na vitu kama hizo na biashara zake ambazo anazozifanya. Umaona bane? Yes, kwa nami mwanzo paka mwisho wa mchongo huu hapa. Ina kwa hii yaki? Safi, mambo. Kama kawa? Kama kawa. Mpendeza sana. Sante. Nini sili ya mafanikio yako? Sili ya mafanikio yangu ni ufundi chereani tu. <laughs> Actually, sili ya mafanikio yangu ni kuwa hapi. Unajua? Mtu ukiwa hapi, always, lazima upendeze. Mtu yote amba unamona anazeka kabla ya umri, ni stress. Watu tuko tofauti. Kuna mtu ana stress za mapenzi, kuna mtu ana stress za pesa, kuna mtu ana stress za magonjwa. Kila mtu stress inamchukua vile anavyoona. Lakini ukiangalia katika asilimia mia, tisina nane wengi wao wanakuwa na stress za mapenzi. Ndio unakuta ile mtu kwamba amezeeka, mtoto mdogo amezeeka kisa kumuwaza mtu ambaye anamsumbua ampendi you know au kumwaza mtu ambaye anamsumbua kisa kushare unajua kwa mimi nafikiri siri ya mafanikio ya kuwa mzuri kuendelea kuwa mzuri ni kufanya kazi kupata hela na kupata mtu anayekupenda na unayempenda unajiita funicheleani wa kishua uh, tuambie au jafikiria labda kuanzisha uh, program au mashindano ya, ya au kuibua vipaji vya, vya watu ambao wanashona cheleani Nimefikiria sana. Lakini sitaki kutoka kwenye moja, niruke kwenye saba. Nataka kutoka kwenye moja, mbili, tatu, nne mpaka kumi bila kuruka namba yoyote ile. Kwanza kabisa nataka kujisifu na watu wangu ambao ni wa inspire, wamekuwa mafundi chereani. Kwa hiyo cha kwanza lazima niwe na chuo cha kuwafunza watu wao fundi chereani. Lakini kabla ya kile chuo ni wa ni wape seminar ya faida ya kuwa designer yani kuwa fundi chereani. Menelewa. Lakini pia mafanikio ya baadaye. Kwa sababu sasa hivi ni nchi yetu, nchi yetu ni nchi ya viwanda, si ndio? Kama nchi yetu ni nchi ya viwanda, basi hata chereani ni kiwanda mimi naweza nikasema pia mimi ni na, vio, na kiwanda. Kwa hiyo mimi pia na kiwanda kidogo ambacho ni House of Stylish, si ndio? Kwa hiyo kama baadaye tutakuja yaani serikali itakazia kwamba viwanda viwanda viwanda. Na mimi itakuwa ni mmoja hapo pia ambao nimewainspire wasichana au wanaume wana wavulana kuwa mafundi, si ndio? Lakini nimetokea hapi nimepitia wapi? Saki kuwa na nafanya tamasha la kusema napata tamasha na napata pesa. Lakini napata pesa wamfaidika nini kutokea kwangu. Kwa lazima niwe na shule. Moje kati ya watu ambao na kuwa prusheti ni Ambalulu. Na Ambalulu anafanya muziki wa bongo flavor. Pia ni video vixing. Labda au jafikiria kumpeleka kwenye kitu kingine ukiachana sola zima la muziki. Actually nilisha ongea nae kwa sababu pia najua ni mtu ambaye ananikubali sana. Nilisha ongea nae kwa sababu unajua amba so muoga, ana aibu. Kwa hiyo nilimwambia kwamba unajua anaweza kukutengeneza ukawa modo. Kweli mamake anitaga mnyama. Kweli mnyama nikamwambia yes. Naweza kutengeneza ukawa modo. Kwa wale ambao wanakuangalia wewe basi wakakufata pia wewe kwa kipaji kingine ila nafikia uwe serious tutakaa tutaongea tufanye kusema okay najua yeye ni mpiganaji atagui kazi kwa hiyo hicho kitu alikikubali alifurahi so nafikiri tutafanya lakini ni hatua kwa hatua ni kwa nini sijawahi kufanya fashion show useme ni kubwa ni andai ninaweza lakini nataka any step by step yeah wa, wa, wasanii wa kike kusapotiana imekuwa ni nadra sana Tumuona hivi karibuni ya Lady Jadia metuwa nkome haki, I don't care, umeisapoti muanzo mwisho. 
Kwa nini umesupport ile ngoma uh, kwa ukubwa zaidi? Ah kizuri kinasupportiwa. Lakini pia kwa wasanii mi nafikiri utanitoa kwa sababu mimi ni mtu wa kusupport always. Paka sometimes mashabiki wanakuja wana comment wasema ni wewe jaki. Kila kitu na post kila kitu. Sasa najiuliza ile account ya Instagram ni kifa nitazikwa nayo. Au ina faida gani? Inazuia mimi nisife. You know, kwa hiyo napopata nafasi ya kusupport ki kweli wana support sana. Lakini pia kwa LJD, ukiongelea kwa LJD, ni mtu anajua, right? Watu wengi tuna ana to inspire. Wadogo zake tunamwangalia, mimi pia namwangalia. Lakini kikubwa pia ambacho nimekuja kugundua pia na yeye ananiangalia kwenye upande wa fashion. That's why hata kwenye nyimbo yake kuna nguo yangu kavaa. Kwa hiyo I'm happy. Yeye pia kanichaguli, kanichagua. Unajua mtu kuchaguliwa na mtu ambaye anakuinspire, mtu ambaye umemkuta kwenye game, sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Kwa hiyo na appreciate na nilikuwa na msupport zamani na nitaendelea kumsupport lakini pia nyimbo ya Donke inaniuhusu <laughs> inakuhusu kivipi? Yaani inaniuhusu sana. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa sijali kwenye mahusiano. Yaani wewe utakao unaongea A, unaongea unakoongea A, mimi niko kwenye Z. Kwa sababu wewe utani, utani judge vipi mimi kwenye mahusiano yangu? Unasemekana wewe ni muhanga kwenye mapenzi. Ujui, ujui. Yaani ujui mimi nimependea, nimempendea nini mtu na idet naye. Lakini pia sijajaliwa dharau. Yaani naona watu wote ni sawa tu. Kwa hiyo inapotokea mtu na ana dates na mimi na dates naye, yani I'm, I'm okay. Unajua? Sio sio kwamba eti mimi mzuri, mimi ni mtafutaji. Basi ndo nitafute litajiri. Au matajiri pia na matatizo yao. Umeelewa? Au matajiri pia wana watu wao ambao wametafuta nao. Mimi nani nije niingilie kati kisa mzuri. Kwa hiyo yani kuna kuna vitu fulani hivi kwenye ile nyimbo vinaniuhusu sana. Yeah.